Hi, thank you so much for studying with us in the English room. In this video, I'd like to talk about how to say hisashiburi in English. Using this expression, you can also say things like sanshu kanburi or niju denburi. To get the most out of this video, I recommend you uh, first you you watch it the first time round and the second time round pause the video after you hear a new sentence and practice it until you get comfortable with it. This way you can actually speak it rather than just understanding it. Okay, let's get started. このビデオでは久しぶりという表現を勉強したいと思います。久しぶりの紹介の前にちょっとですね、初めてという表現をまず下地として覚えたいと思います。初めてというのはfor the first time. For the first time と言います。例えば I visited New York for the first time last year. I visited New York for the first time last year. 去年ニューヨークを初めて訪れました I visited New York for the first time last year. さて、久しぶりというのは長期間の中での初めてということですよねこの長い間それが起こっていなかったその期間の中で初めてということでさっき覚えた初めてfor the first time そして長期間と表すin a long time これを続けてfor the first time in a long time これで久しぶりを表すことができます 日本語の久しぶりに対して for the first time in a long time というのはすごく長いので皆さん驚かれますがこれがベストな表現かなと思います in a long time という長期間というのをもう少し具体性を持たせて 20年ぶりに というとすると 20 years ですよね 20年は で20年間の中でだから in 20 years で、初めて for the first time in 20 years for the first time in 20 years この表現を使うことができます例えば I met my high school classmates for the first time in 20 years this winter I met my high school classmates for the first time in 20 years this winter 私はこの冬20年ぶりに高校時代の同級生と会いました もう一度 I met my high school classmates for the first time in 20 years this winter 長いですがぜひ何度も練習をしてみてくださいもう一つ 3週間ぶりに英語のレッスンをしました これを作ってみましょう I had my English lesson for the first time in 3 weeks I had my English lesson for the first time in 3 weeks OK, that's it like I said at the beginning, please go back to the beginning of the video and watch it again. But this time around, uh, don't forget to pause the video whenever you you hear a new sentence or some sentence that you want to practice until you, and and practice until you get comfortable with it. Uh, thank you so much again, and I hope to see you in the next lesson video.